ലൂക്ക അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി ലൂക്ക അധ്യായം ഒന്ന് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് പ്രാരംഭം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിറവേറിയ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം എഴുതാൻ അനേകം പേർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ട് അതാകട്ടെ ആദ്യ മുതൽ തന്നെ വചനത്തിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷികളും ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആയിരുന്നവർ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചാണ് മൂന്ന് അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠനായ തെയോഫിലോസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാരംഭം മുതൽക്കേ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ക്രമമായി നിനക്കെഴുതുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നാല് അത് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വചനങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ബോധ്യം വരാനാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് അഞ്ച് ഹെറോദേസ് യൂതയ രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് അബിയായുടെ ഗണത്തിൽ സക്കറിയ എന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഹ്റോൻ്റെ പുത്രിമാരിൽപ്പെട്ട എലിസബത്ത് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതി നിഷ്ഠരും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റമറ്റവിധം അനുസരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ഏഴ് അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല എലിസബത്ത് വന്തിയായിരുന്നു ഇരുവരും പ്രായം കവിഞ്ഞരും കവിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു എട്ട് തൻ്റെ ഗണത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രമമനുസരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തി വരവേ ഒമ്പത് പൗരോഹിത്യ വിധിപ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ധൂപം സമർപ്പിക്കാൻ സക്കറിയായിക്ക് കുറി വീണു പത്ത് ധൂപാർപ്പണ സമയത്ത് സമൂഹം മുഴുവൻ വെളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നിൽക്കുന്നതായി അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് അവനെ കണ്ട് സക്കറിയ അസ്വസ്ഥനാവുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു പതിമൂന്ന് ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു സക്കറിയ ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ എലിസബത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും നീ അവനെ യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം പതിനാല് നിനക്ക് ആനന്ദവും സന്തുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകും അനേകർ അവൻ്റെ ജനനത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യും പതിനഞ്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ വലിയവനായിരിക്കും വീഞ്ഞോ മറ്റു ലഹരി പാനീയങ്ങളോ അവൻ കുടിക്കുകയില്ല അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും പതിനാറ് ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ വളരെ പേരെ അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് അവൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരും 
പതിനേഴ് പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും അനുസരണമില്ലാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ വിവേകത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വിടാനും സജ്ജീകൃതമായ ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാനും ഏലിയായുടെ ചൈതന്യത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പേ പോകും പതിനെട്ട് സക്കറിയ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ വൃദ്ധനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രായം കവിഞ്ഞവളുമാണ് പത്തൊമ്പത് ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയേൽ ആണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനും സന്തോഷകരമായ ഈ വാർത്ത നിന്നെ അറിയിക്കാനും ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത് യഥാകാലം പൂർത്തിയാകേണ്ട ഈ വചനം അവിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് നീ മൂകനായി തീരും ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ജനം സക്കറിയായെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ അവൻ വൈകുന്നതിനെ പറ്റി അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ സക്കറിയായിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് അവന് ഏതോ ദർശനമുണ്ടായി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവൻ അവരോട് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ഊമനായി കഴിയുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇരുപത്തിനാല് താമസിയാതെ അവൻ്റെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചു അഞ്ചു മാസത്തേക്ക് അവൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അവൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അപമാനം നീക്കിക്കളയാൻ കർത്താവ് എന്നെ കടാക്ഷിച്ച് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് ഇരുപത്തിയാറ് ആറാം മാസം ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ഗലീലിയിൽ നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ജോസഫ് എന്നു പേരായ പുരുഷനുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടു അവളുടെ പേര് മറിയം എന്നായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് ദൂതൻ അവളുടെ അടുത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവടെ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഈ വചനം കേട്ട് അവൾ വളരെ അസ്വസ്ഥയായി എന്താണ് ഈ അഭിവാദനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു മുപ്പത് ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മറിയമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടണം മുപ്പത്തിരണ്ട് അവൻ വലിയവനായിരിക്കും അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവമായ കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് യാക്കോബിൻ്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല മുപ്പത്തിനാല് മറിയം ദൂതനോട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും 
ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും മുപ്പത്തി ആറ് ഇത് നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരി വൃദ്ധയായ എലിസബത്തും ഒരു പുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു വന്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസമാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല മുപ്പത്തെട്ട് മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ ദൂതൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു എലിസബത്ത് മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂതയായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നാൽപ്പത് അവൾ സക്കറിയായുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തൊന്ന് മറിയത്തിൻ്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചു ചാടി എലിസബത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മറിയത്തിൻ്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചു ചാടി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാണ് നിൻ്റെ ഉദരഫലവും അനുഗ്രഹീതം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇതാ നിൻ്റെ അഭിവാദന സ്വരം എൻ്റെ ചെവികളിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ശിശു എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചു ചാടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതം നാൽപ്പത്തി ആറ് മറിയം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാക്ഷിച്ചു 
ഇപ്പോൾ മുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടത്തെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് അമ്പത് അവിടത്തെ ഭക്തരുടെ മേൽ തലമുറകൾ തോറും അവിടന്ന് കരുണ വർഷിക്കും അമ്പത്തിയൊന്ന് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹൃദയ വിചാരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു അമ്പത്തിരണ്ട് ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു എളിയവരെ ഉയർത്തി അമ്പത്തിമൂന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു അമ്പത്തിനാല് തൻ്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടന്ന് തൻ്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചു അമ്പത്തഞ്ച് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തോടും അവൻ്റെ സന്തതികളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ചു തന്നെ അമ്പത്തിയാറ് മറിയം അവളുടെ കൂടെ മൂന്ന് മാസത്തോളം താമസിച്ചു പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ജനനം അമ്പത്തിയേഴ് എലിസബത്തിന് പ്രസവ സമയമായി അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അമ്പത്തിയെട്ട് കർത്താവ് അവളോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും അവളോടൊത്ത് സന്തോഷിച്ചു അമ്പത്തൊമ്പത് എട്ടാം ദിവസം അവർ ശിശുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിന് വന്നു പിതാവിൻ്റെ പേര് അനുസരിച്ച് സക്കറിയ എന്ന് അവനെ പേര് നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അറുപത് എന്നാൽ ശിശുവിൻ്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അവൻ യോഹന്നാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം അറുപത്തൊന്ന് അവർ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ബന്ധുക്കളിലാർക്കും ഈ പേര് ഇല്ലല്ലോ അറുപത്തിരണ്ട് ശിശുവിനെ എന്ത് പേര് നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ്റെ പിതാവിനോട് അവർ ആംഗ്യം കാണിച്ച് ചോദിച്ചു അറുപത്തിമൂന്ന് അവൻ ഒരു എഴുത്തു പലക വരുത്തി അതിൽ എഴുതി യോഹന്നാൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു അറുപത്തിനാല് തൽക്ഷണം അവൻ്റെ വായ് തുറക്കപ്പെട്ടു നാവ് സ്വതന്ത്രമായി അവൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അറുപത്തഞ്ച് അയൽക്കാർക്കെല്ലാം ഭയമുണ്ടായി യൂതയായിലെ മലനാട്ടിലെങ്ങും ഈ സംഗതികൾ സംസാര വിഷയമാവുകയും ചെയ്തു അറുപത്തിയാറ് കേട്ടവരെല്ലാം ഈ ശിശു ആരായി തീരും എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ കരം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സക്കറിയായുടെ പ്രവചന ഗീതം അറുപത്തിയേഴ് അവൻ്റെ പിതാവായ സക്കറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പ്രവചിച്ചു അറുപത്തെട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അവിടന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചു 
അറുപത്തി ഒമ്പത് തൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് ശക്തനായ ഒരു രക്ഷകനെ ഉയർത്തി എഴുപത് ആദ്യ മുതൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ അതരങ്ങളിലൂടെ അവിടന്ന് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ എഴുപത്തൊന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മെ വെറുക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കാനും എഴുപത്തിരണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാരുണ്യം നിവർത്തിക്കാനും എഴുപത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തോട് ചെയ്ത അവിടത്തെ വിശുദ്ധമായ ഉടമ്പടി അനുസ്മരിക്കാനും എഴുപത്തിനാല് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിമോചിതരായി നിർഭയം എഴുപത്തഞ്ച് പരിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും എപ്പോഴും അവിടത്തെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നൽകാനുമായിട്ടാണ് ഇത് എഴുപത്തിയാറ് നീയോ കുഞ്ഞേ അത്യുന്നതൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവിനെ വഴിയൊരുക്കാൻ അവിടത്തെ മുമ്പേ നീ പോകും എഴുപത്തിയേഴ് അത് അവിടത്തെ ജനത്തിനെ പാപമോചനം വഴിയുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിവ് കൊടുക്കാനും എഴുപത്തെട്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യാതിരേഖം കൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദയരശ്മി നമ്മെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇരുളിലും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം വീശാനും സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നയിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എൺപത് ശിശു വളർന്നു ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിനെ വെളിപ്പെടുന്നതുവരെ അവൻ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ലൂക്ക അധ്യായം രണ്ട് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി അധ്യായം രണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ജനനം അക്കാലത്ത് ലോകമാ സഹലമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി ചേർക്കപ്പെടണം എന്ന് അഗസ്റ്റസ് സീസറിൽ നിന്ന് കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടു രണ്ട് കൊരിനിയോസ് സിറിയായിൽ ദേശാധിപതി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ പേരെഴുത്ത് നടന്നു മൂന്ന് പേരെഴുതിക്കാനായി ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി നാല് ജോസഫ് ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും വംശത്തിലും പെട്ടവനായിരുന്നതിനാൽ അഞ്ച് പേരെഴുതിക്കാനായി ഗലീലിയിലെ പട്ടണമായ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് യൂതയായിൽ ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണമായ ബദ്ലഹമിലേക്ക് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ മറിയത്തോടുകൂടെ പോയി ആറ് അവിടെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രസവ സമയം അടുത്തു അവൾ തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ഏഴ് അവനെ പിള്ള കച്ച കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി കാരണം സത്രത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലം ലഭിച്ചില്ല ആട്ടിടയന്മാർക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം എട്ട് ആ പ്രദേശത്തെ വയലുകളിൽ ആടുകളെ രാത്രി കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തി കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിച്ചു 
അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു പത്ത് ദൂതൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടയാളം പിള്ള കച്ച കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും പതിമൂന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂഹം ആ ദൂതനോടു കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പതിനാല് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം പതിനഞ്ച് ദൂതന്മാർ അവരെ വിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആട്ടിടയന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബദ്ലഹം വരെ പോകാം കർത്താവ് നമ്മെ അറിയിച്ച ഈ സംഭവം നമുക്ക് കാണാം പതിനാറ് അവർ അതിവേഗം പോയി മറിയത്തെയും ജോസഫിനെയും പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെയും കണ്ടു പതിനേഴ് അനന്തരം ശിശുവിനെ കുറിച്ച് തങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അവർ അറിയിച്ചു പതിനെട്ട് അത് കേട്ടവരെല്ലാം ഇടയന്മാർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സംഗതികളെ കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പത്തൊമ്പത് മറിയമാകട്ടെ ഇവയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഗാഠമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇരുപത് തങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടതുപോലെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത സകല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇടയന്മാർ തിരിച്ചുപോയി പരിച്ഛേദനം സമർപ്പണം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശിശുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിനുള്ള എട്ടാം ദിവസം ആയപ്പോൾ അവൻ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൂതൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന യേശു എന്ന പേര് അവനെ നൽകി ഇരുപത്തിരണ്ട് മോശയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവർ അവനെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാൻ ജെറൂസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം എന്നും ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ജോഡി ചെങ്ങാലികളെയോ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ബലി അർപ്പിക്കണം എന്നും കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഷിമയോനും അന്നായും ഇരുപത്തഞ്ച് ജെറൂസലേമിൽ ഷിമയോൻ എന്നൊരുവൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അവൻ നീതിമാനും ദൈവഭക്തനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവനും ആയിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ കാണുന്നതുവരെ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ അവൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു നിയമപ്രകാരമുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി ശിശുവായ യേശുവിനെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഷിമയോൻ ശിശുവിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു 
ഇരുപത്തൊമ്പത് കർത്താവെ അവിടത്തെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ദാസനെ സമാധാനത്തിൽ വിട്ടയക്കണമേ മുപ്പത് എന്തെന്നാൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് വിജാതിയർക്ക് വെളിപ്പാടിൻ്റെ പ്രകാശവും അവിടത്തെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹിമയും ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടതെല്ലാം കേട്ട് അവൻ്റെ പിതാവും മാതാവും അത്ഭുതപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിനാല് ഷിമയോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും ഇവൻ വിവാദ വിഷയമായ അടയാളവുമായിരിക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് അങ്ങനെ അനേകരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾ തുളച്ചു കയറുകയും ചെയ്യും മുപ്പത്തിയാറ് ഫനുവേലിൻ്റെ പുത്രിയും ആഷേർ വംശജയുമായ അന്ന എന്നൊരു പ്രവാചികയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൾ കന്യക പ്രായം മുതൽ ഏഴ് വർഷം ഭർത്താവിനോടൊത്ത് ജീവിച്ചു മുപ്പത്തിയേഴ് എൺപത്തിനാല് വയസ്സായ ഈ വിധവ ദേവാലയം വിട്ടുപോകാതെ രാപ്പകൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിയുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ജെറുസലേമിൽ രക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും ശിശുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തൊമ്പത് കർത്താവിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം എല്ലാം നിവർത്തിച്ച ശേഷം അവർ സ്വനഗരമായ ഗലീലിയിലെ നസറത്തിലേക്ക് മടങ്ങി നാൽപ്പത് ശിശു വളർന്ന് ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ് ശക്തനായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലനായ യേശു ദേവാലയത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് യേശുവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആണ്ടുതോറും പെസഹ തിരുനാളിനെ ജെറുസലേമിൽ പോയിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവനെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ പതിവനുസരിച്ച് അവർ തിരുനാളിന് പോയി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞ് അവർ മടങ്ങിപ്പോന്നു എന്നാൽ ബാലനായ യേശു ജെറുസലേമിൽ തങ്ങി മാതാപിതാക്കന്മാർ അത് അറിഞ്ഞില്ല നാൽപ്പത്തിനാല് അവൻ യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി പിന്നിട്ടു ബന്ധുക്കളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും ഇടയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണായികയാൽ യേശുവിനെ തിരക്കി അവർ ജലൂസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി നാൽപ്പത്തിയാർ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടെത്തി അവൻ ഉപാധ്യായന്മാരുടെ ഇടയിലിരുന്ന് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് കേട്ടവരെല്ലാം അവൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയിലും മറുപടികളിലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വിസ്മയിച്ചു അവൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ത് നിൻ്റെ പിതാവും ഞാനും ഉത്കണ്ഠയോടെ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചത് 
ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അമ്പത് അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അമ്പത്തൊന്ന് പിന്നെ അവർ അവരോടൊപ്പം പിന്നെ അവൻ അവരോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ട് നസ്രത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് വിധേയനായി ജീവിച്ചു അവൻ്റെ അമ്മ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു അമ്പത്തിരണ്ട് യേശു ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു അധ്യായം രണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ലൂക്ക അധ്യായം മൂന്ന് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴി അധ്യായം മൂന്ന് സ്നാപകൻ്റെ പ്രഭാഷണം തിബേരിയൂസ് സീസറിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം ഭരണവർഷം പൊന്തിയൂസ് പീലാത്തോസ് യൂതയായുടെ ദേശാധിപതിയും ഹെയറോദേസ് ഗലീലിയുടെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ പീലിപ്പോസ് ഇത്രൂറിയ ത്രാക്കോണിത്തീസ് പ്രദേശങ്ങളുടെയും ലിസാനിയോസ് അഭിലേനയുടെയും ഭരണാധിപന്മാരും രണ്ട് അന്നാസും കയ്യാഫാസും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ആയിരിക്കെ സക്കറിയായുടെ പുത്രനായ യോഹന്നാനെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി മൂന്ന് അവൻ പാപമോചനത്തിനുള്ള മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് ജോർദാൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വന്നു നാല് ഏശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുകയും അഞ്ച് അവൻ്റെ പാപ നേരെയാക്കുവിൻ താഴ്വരകൾ നികത്തപ്പെടും കുന്നും മലയും നിരത്തപ്പെടും വളഞ്ഞ വഴികൾ നേരെയാക്കപ്പെടും പരുപരുത്തവ മൃദുവാക്കപ്പെടും ആറ് സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ കാണുകയും ചെയ്യും ഏഴ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്ന ജനക്കൂട്ടങ്ങളോട് അവൻ ചോദിച്ചു അണലി സന്തതികളെ ആസന്നമായ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ആരാണ് എട്ട് മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവിൻ ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായി അബ്രാഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കേണ്ട കാരണം ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രാഹത്തിനെ സന്താനങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒമ്പത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരിനെ കോടാലി വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഫലം നൽകാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിൽ തീയിൽ വെട്ടി തീയിൽ എറിയപ്പെടും പത്ത് ജനക്കൂട്ടം അവനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുടുക്കുള്ളവൻ ഒന്ന് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണം ഉള്ളവനും അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ പന്ത്രണ്ട് ചുങ്കക്കാരും സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നു അവരും അവനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിമൂന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഈടാക്കരുത് പതിനാല് പടയാളികളും അവനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് വ്യാജമായ കുറ്റാരോപണവും അരുത് വേതനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം പതിനഞ്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്ന ജനമെല്ലാം ഇവൻ തന്നെയോ ക്രിസ്തു എന്ന് യോഹന്നാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി പതിനാറ് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നു എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരുവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ കെട്ട് അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും പതിനേഴ് 
വീശുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളം വെടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് അറപ്പുരയിൽ ശേഖരിക്കുകയും പതിരെ കെടാത്ത തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പതിനെട്ട് ഇതുപോലെ മറ്റു പല ഉത്ബോധനങ്ങളിലൂടെയും അവൻ ജനത്തെ സൽവാർത്ത അറിയിച്ചു യോഹന്നാൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പത്തൊമ്പത് യോഹന്നാൻ ഹേറോദേസ് രാജാവിനെ അവൻ്റെ സഹോദര ഭാര്യയായ ഹേറോദിയ നിമിത്തവും അവൻ ചെയ്തിരുന്ന മറ്റെല്ലാ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ പേരിലും കഠിനമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇരുപത് തൽഫലമായി ഹേറോദേസ് യോഹന്നാനെ കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ തിന്മകളുടെ എണ്ണം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം ഇരുപത്തൊന്ന് ജനം സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവും വന്ന് സ്നാനമേറ്റു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരവുമുണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു അവൻ ജോസഫിൻ്റെ മകനാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു ജോസഫ് ഗേലി ഹേലിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഹേലി മത്താത്തിയുടെ മത്താത്തിൻ്റെയും മത്താത്ത് ലേവിയുടെയും ലേവി മെൽക്കിയുടെയും മെൽക്കിയാനിയുടെയും യാനി മെൽക്കി യാനിയുടെയും യാനി ജോസഫിൻ്റെയും പുത്രൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ജോസഫ് മത്താത്തിയായുടെയും മത്താത്തിയ ആമോസിൻ്റെയും ആമോസ് നാവൂമിൻ്റെയും നാവൂം ഹെസ്ലിയുടെയും ഹെസ്ലി നഗ്കായിയുടെയും പുത്രൻ ഇരുപത്തിയാറ് നഗ്കായി മാത്തിൻ്റെയും മാത്ത് മത്താത്തിയായുടെയും മത്താത്തിയ സെമയിൻ്റെയും സെമൈൻ യൊസേക്കിൻ്റെയും യൊസേക്ക് യോദായുടെയും പുത്രൻ ഇരുപത്തിയേഴ് യോദായു യോദ യോഹന്നാൻ്റെയും യോഹന്നാൻ റേസായുടെയും റേസ സെറുബാബേലിൻ്റെയും സെറുബാബേൽ സലാത്തിയേലിൻ്റെയും സലാത്തിയേൽ നേരിയുടെയും പുത്രൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് നേരി മെൽക്കിയുടെയും മെൽക്കി അദ്യയുടെയും അദ്ദി കോസാമിൻ്റെയും കോസാം എൽമാദാമിൻ്റെയും എൽദാ എൽമാദാം ഏറിൻ്റെയും പുത്രൻ ഏർ ജോഷായുടെയും ജോഷ ഏലിയേസറിൻ്റെയും ഏലിയേസർ യോറിമിൻ്റെയും യോറിൻ മത്താത്തിൻ്റെയും മത്താത്ത് ലേവിയുടെയും പുത്രൻ മുപ്പത് ലേവി ഷിമയോൻ്റെയും ഷിമയോൻ യൂതായുടെയും യൂത ജോസഫിൻ്റെയും ജോസഫ് യോനാമിൻ്റെയും യോനാം ഏലിയാക്കിമിൻ്റെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏലിയാക്കിം മെലയായുടെയും മെലയ മെന്നായുടെയും മെന്ന മത്താത്തായുടെയും മത്താത്ത നാദാൻ്റെയും നാദാൻ ദാവിദിൻ്റെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദാവിദ് ജസ്സയുടെയും ജസ്സെ ഓബദിൻ്റെയും ഓബദ് ബോവാസിൻ്റെയും ബോവാസ് സാലായുടെയും സാല നഹഷോൻ്റെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് നഹഷോൻ അഭിനാതാബിൻ്റെയും അഭിനാതാബ് ആത്മിൻ്റെയും അത്മിൻ അർണിയുടെയും അർണി ഹെസ്രോൻ്റെയും ഹെസ്രോൻ പേരസിൻ്റെയും പേരസ് യൂതായുടെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തിനാല് യൂത യാക്കോബിൻ്റെയും യാക്കോബ് ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസഹാക്ക് അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും അബ്രഹാം തേരായുടെയും തേര നാഹോറിൻ്റെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാഹോ സേറുഹിൻ്റെയും സേറു റവുവിൻ്റെയും റവു പേലേഗിൻ്റെയും പേലഗ് ഏബറിൻ്റെയും ഏബർ ഷേലായുടെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തിയാറ് ഷേല കൈനാൻ്റെയും കൈനാൻ 
അർഫക്സാദിൻ്റെയും അർഫക്സാദ് ഷേമിൻ്റെയും ഷേം നോഹയുടെയും നോഹ ലാമേക്കിൻ്റെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തിയേഴ് ലാമെക്ക് മെത്തുസേല സേലഹിൻ്റെയും മെത്തുസേല ഹെനോക്കിൻ്റെയും ഹെനോക്ക് യാരതിൻ്റെയും യാരത് മഹല ലേലിൻ്റെയും മഹല ലേൽ കൈനാൻ്റെയും പുത്രൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് കൈനാൻ ഏനോസിൻ്റെയും ഏനോസ് സേത്തിൻ്റെയും സേത്ത് ആദാമിൻ്റെയും പുത്രനായിരുന്നു ആദം ദൈവത്തിൻ്റേതും ആയിരുന്നു അധ്യായം മൂന്ന് സ്നാപകൻ്റെ പ്രഭാഷണം 